മലപ്പുറത്തെ പൂങ്കാവനം തേടിയാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏക ഡാമെന്ന വിശേഷണമാണ് പൂങ്കാവനത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ പൂങ്കാവനത്തിലെ കാഴ്ച ഞങ്ങളെ നിരാശപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതാണ് പൂങ്കാവനം ഡാമെന്ന് തെളിയിക്കും വിധമുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെയെന്ന് അവശേഷിക്കുന്നില്ല വെട്ടത്തൂർ അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ നെൽകൃഷിക്ക് ജലസേചന സൗകര്യം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു പൂങ്കാവനം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഒരു വർഷത്തിനകം തന്നെ ഡാമിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ചോർച്ച കണ്ടെത്തി ഇതിനെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും സാധ്യമല്ലെന്ന് അധികാരികൾ വിധിയെഴുതി എന്നാൽ പതിനഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചോർച്ചയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ ദയനീയാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് നീണ്ട പതിനഞ്ചു വർഷം വേണ്ടി വന്നു വേനൽക്കാലത്ത് കടുത്ത ജലക്ഷാമം നേരിടുകയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികൾ ഡാമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം ഒരാശ്വാസമാകുമെന്ന് ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ താഴെ വീട്ടിൽ കൂടി വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് മാസം ഞങ്ങൾക്ക് മേനൽക്കത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ കയറ്റില്ല വെള്ളം പറ്റി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ട പണിയെടുക്കണ ഞങ്ങൾക്ക് കുടി വെള്ളമാണ് വരുന്നത് അതിന് ഞങ്ങളെ പോലത്തെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഡാം ശരിയായി കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ജനങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് പലതവണ നിവേദനം നൽകുകയുണ്ടായി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അണക്കെട്ടിനെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി അധികാരികൾ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു മുൻ ജലവകുപ്പ് മന്ത്രി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനും അന്നത്തെ എം എൽ എ വി ശശികുമാറും ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘമാണ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അതേപോലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോ ഇതിന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന പൊതുവെ അണക്കെട്ടിന്റെ തുടർ പ്രവർത്തനം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് വന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് എം എൽ എ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അതിന്റെ ഫലമായി അണക്കെട്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് വിലയിരുത്താനായി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ടൂറിസം ഡയറക്ടർ എന്നിവരടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സമിതി 
എന്നാൽ സമിതിയുടെ കാര്യമായ ഇടപെടലുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുൻപവലം വെച്ച രീതി തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലെ ചോർച്ചയ്ക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഡാമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന പ്രദേശവാസിയായ വിജയൻ നായരുടെ അഭിപ്രായം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഈ സ്ഥലം അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണ് കൈയാളുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ കൈയേറിയതുണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികളെടുത്ത് കൈയേറിയതിന്റെ ഇതിന്റെ ഭൂമി തന്നെ കൈയേറിയ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ അത് അന്ന് പിന്നെ സർവേയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വില്ലേജ് ഓഫീസറും തഹസിൽദാരും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാവണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഡാമിന്റെ അവസ്ഥ ഇന്ന് പരിതാപകരമാണ് ഒരു കൂട്ടം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്നിത് പ്രയോജനപ്രദമാവുന്നത് ഡാമും പരിസരവും ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു വിളയാട്ട കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുപോലെ തന്നെ യുവാക്കൾ ഇവരൊക്കെ വന്നിരുന്നു കണ്ട് കഞ്ചാവ് അതുപോലെ തന്നെ മദ്യം അതൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് മാറി ഇതിനെ നല്ല രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു ടൂറിസത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് നിവേദനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതല്ലാതെ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം പ്രായോഗികമാക്കാൻ ഇതുവരെ അധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ജലക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഇന്നും പ്രതീക്ഷയിലാണ്